హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సో ఈ వీడియోలో మనము ఓ ప్యాంప్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము సో బోత్ ఐడియల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ ప్రాక్టికల్గా ఓ ప్యాంప్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటి టాపిక్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు ది కాన్సెప్ట్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫియర్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ సబ్స్క్రైబ్డ్ రైట్ ఓకే నెక్స్ట్ గోయింగ్ టు ది కాన్సెప్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఓ ప్యాంప్ సో ఫస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ సో ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ద రెసిస్టెన్స్ విచ్ ఈస్ మెజర్డ్ అట్ ఎయిదర్ ఇన్వర్టింగ్ టెర్మినల్ ఆర్ నాన్ ఇన్వర్టింగ్ టెర్మినల్ విత్ అదర్ టెర్మినల్ కనెక్టెడ్ టు ది గ్రౌండ్ ఆల్ వీ నో మనకు అందరికీ తెలుసు ఏంటంటే ఓ ప్యాంప్కి వీ హ్యావ్ టూ టెర్మినల్స్ ఇన్పుట్ టెర్మినల్స్ టూ ఉంటుంది సో వన్ ఈజ్ ఇన్వర్టింగ్ టెర్మినల్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ నాన్ ఇన్వర్టింగ్ టెర్మినల్ సో ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ అనేటువంటిది ఎక్కడ మెజర్ చేస్తామంటే ఏదర్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ టెర్మినల్స్ ఇన్వర్టింగ్ టెర్మినల్ దగ్గర కానీ నాన్ ఇన్వర్టింగ్ టెర్మినల్ దగ్గర కానీ ఏదో ఒక టెర్మినల్ దగ్గర రెసిస్టెన్స్ మెజర్ చేస్తాము విత్ అదర్ టెర్మినల్ గ్రౌండ్ సో ఇంకొక టెర్మినల్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్వర్టింగ్ టెర్మినల్ దగ్గర మెజర్ చేస్తుంటే నాన్ ఇన్వర్టింగ్ టెర్మినల్ని గ్రౌండ్ చేయాలి లేదు నాన్ ఇన్వర్టింగ్ టెర్మినల్ దగ్గర మెజర్ చేస్తుంటే ఇన్వర్టింగ్ టెర్మినల్ని గ్రౌండ్ చేయాలి సో ఐడియల్గా ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ఇన్ అనేటువంటిది ఇన్ఫినిటీ సో బట్ ప్రాక్టికల్గా ఎంత ఉంటుందంటే టూ మెగా ఓమ్స్ సో నార్మల్గా ఇన్ ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ అనేటువంటిది ఒక ఐడియల్ ఓ ప్యాంపకి ఎలా ఉండాలంటే ఇన్ఫినిటీ ఉండాలి సో ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ఫినిటీ అంటే సో అక్కడ మనకి ఏం అర్థమవుతుంది ఇన్పుట్ కరెంట్ అనేటువంటిది జీరో సో జీరో కరెంట్ బట్ ప్రాక్టికల్గా ఇన్ఫినిటీ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ సో ఐసీ సెవెన్ ఫోర్ వన్ అనే ఓ ప్యాంప్కి ప్రాక్టికల్ వాల్యూ ఏంటంటే టూ మెగా హోమ్స్ ఉంటుందంట సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ నెక్స్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఓపెన్ లూప్ వోల్టేజ్ గెయిన్ సో మనకు అందరికి తెలుసు వోల్టేజ్ గెయిన్ అంటే ఏంటో సో అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ బై ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఏ సర్క్యూట్కి అయినా వోల్టేజ్ గెయిన్ ఎలా కనుక్కుంటాం అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్ బట్ ఓపెన్ లూప్ వోల్టేజ్ గెయిన్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద గెయిన్ ఆఫ్ ద ఓ ప్యాంప్ వితౌట్ ఫీడ్బ్యాక్ సో ఫీడ్బ్యాక్ అనేటువంటిది ఇక్కడ వస్తుంది ఏదైనా ఒక సర్క్యూట్ యొక్క వోల్టేజ్ గెయిన్ ఫీడ్బ్యాక్ లేకుండా మెజర్ చేసే దాన్ని ఓపెన్ లూప్ వోల్టేజ్ గెయిన్ అంటారు విత్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫీడ్బ్యాక్తో వోల్టేజ్ గెయిన్ని మనం మెజర్ చేస్తే అది క్లోజ్డ్ లూప్ వోల్టేజ్ గెయిన్ అంటాం సో This is an uh, gain uh, without feedback. It is defined as the ratio of output voltage to the input voltage. So, normal ka tells na te, some, it is also a ratio between the V0 and V in output voltage and uh, input voltage. AOL is equal to V0 by V in. Ideal ఐడియల్ వోల్టేజ్ గెయిన్ ఎంత ఓపెన్ లూప్ వోల్టేజ్ గెయిన్ ఐడియల్గా ఎంత ఉంటుందంటే ఒక ఓ ప్యాంప్కి ఇన్ఫినిటీ ఉండాలి బట్ ప్రాక్టికల్గా ఇట్ ఈస్ టూ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఫైవ్ ఫర్ ఐసీ సెవెన్ ఫోర్ వన్ ఐసీ సెవెన్ ఫోర్ వన్కి ప్రాక్టికల్ గెయిన్ ఎంత అంటే టూ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఫైవ్ మనకన్నా తెలుసు గెయిన్కి ఏనో యూనిట్స్ కాబట్టి జస్ట్ మ్యాగ్నెట్యూడ్ మాత్రమే చెప్తాం నెక్స్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ సిఎంఆర్ఆర్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇది సో సిఎంఆర్ఆర్ అంటే ఏంటి ఫుల్ ఫామ్ అంటే కామన్ మోడ్ రిజెక్షన్ రేషియో సో యాజ్ ఇట్ నేమ్ నేమ్లోనే మనకి డెఫినేషన్ అనేటువంటిది వచ్చేస్తుంది ఇట్ ఈస్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ద ఓ ప్యాంప్ టు రిజెక్ట్ ద కామన్ మోడ్ సిగ్నల్ సో నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోస్లో మనం డిస్కస్ చేసాము సో డిఫరెన్షియల్ మోడ్ అలాగే కామన్ మోడ్ అని టూ మోడ్స్ ఉంటుంది బట్ మనము ఏ మోడ్లో వర్క్ చేస్తాము అంటే సర్క్యూట్ని ఇన్ ద డిఫరెన్షియల్ మోడ్ ఒక ఓ ప్యాంప్ బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఏ కామన్ మోడ్ కామన్ మోడ్ సిగ్నల్స్ వస్తే అది మనకు అవసరం లేదు కామన్ మోడ్ సిగ్నల్ సో అది ఎంతవరకు రిజెక్ట్ చేస్తుంది సో ఆ క్యా క్యాపబిలిటీ ఆ ఎబిలిటీని సిఎంఆర్ఆర్ అంటారు సో వాట్ ఈస్ హౌ వీ క్యాలకులేట్ సిఎంఆర్ఆర్ సిఎంఆర్ఆర్ మనము ఎలా క్యాలకులేట్ చేస్తామంటే సిఎంఆర్ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏడి బై ఏసి సో ఏడి అంటే ఏంటంటే గెయిన్ బోత్ ఏడి అండ్ ఏసి ఆర్ ది గెయిన్స్ బట్ ఏడి అంటే ఏంటంటే 
it is a differential gain and uh, ac means a common mode gain so common mode lo work ayina tappudu vache gain ac and a differential mode lo work ayina tappudu mana measure chese gain ni ad antaru so cmr is equal to ad by ac ideal value of cmr so cmr ideal ga entu untundi oka op amp ki ante infinity అంటే అంతే ఇన్ఫినిటీ అని ఉండాలి ఎందుకంటే సో ఎటువంటి చిన్ని కామన్ మోడ్ సిగ్నల్ వచ్చినా ఇట్ షుడ్ బీ రిజెక్టెడ్ బట్ ప్రాక్టికల్గా ఇన్ఫినిటీ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ కాబట్టి ఫర్ ఐసి సెవెన్ ఫోర్ వన్ ప్రాక్టికల్ వాల్యూ ఎంత అంటే నైంటీ డెజిబిల్స్ ఇన్ డెజిబిల్స్లో చెప్పాలంటే నైంటీ డెజిబిల్స్ నెక్స్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ స్లూ రేట్ సో వాట్ ఈజ్ మీన్ బై స్లూ రేట్ it is the maximum rate of change of output voltage so output voltage yokka rate of change ni manamu slew rate antamu so deenni a units lo manam measure chestamu ante volts per microsecond slew rate units next id uh, normal slew rate uh, మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే dv నాట్ బై డిటి సో డెఫినేషన్లో ఉంది మ్యాక్సిమమ్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ అంటే dv నాట్ బై డిటి అంటే అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అనేటువంటిది ఎంత ఫాస్ట్గా చేంజ్ అవుతుంది అనే అనేది స్లూ రేట్ సో ఇన్పుట్ అనేటువంటిది మనము ఇస్తున్న వెంటనే అవుట్పుట్ అనేది ఎంత ఫాస్ట్గా చేంజ్ అవుతుంది ఐడియల్గా స్లూ రేట్ అనేటువంటిది ఇన్ఫినిటీ ఉండాలి అంటే సో మనము ఇన్పుట్ ఇచ్చిన వెంటనే అవుట్పుట్ అనేటువంటిది చేంజ్ అవ్వాలి సో దెర్ ఈజ్ నో టైం గ్యాప్ అనేటువంటిది ఉండకూడదు అలాంటి అలాంటప్పుడు అది ఎస్లోరేట్ అనేటువంటిది ఎంత ఉండాలంటే ఇన్ఫినిటీ ఉండాలి బట్ ప్రాక్టికల్గా ఎంత అంటే ఫర్ ఐసీ సెవెన్ ఫోర్ వన్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ వోల్స్ పర్ మైక్రో సెకండ్ సో జీరో పాయింట్ ఫైవ్ వోల్స్ పర్ మైక్రో సెకండ్ అంటే పర్ ఒక్క మైక్రో సెకండ్కి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ వోల్ట్స్ అనేటువంటిది చేంజ్ అవుతుంది అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ so this is a practical value of an uh, 741 op amp so this is about the slew rate next characteristic uh, input offset voltage so what is mean by input offset voltage input voltage ante manaku telusu so input offset voltage ante entante it is a dc voltage which makes the output voltage zero when the other terminal is grounded so normal normal ga వెనెవర్ మనం ఎటువంటి ఇన్పుట్స్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి బోత్ ఇన్వర్టింగ్ టెర్మినల్కి నాన్ ఇన్వర్టింగ్ టెర్మినల్కి రెండు టెర్మినల్స్ని గ్రౌండ్ గ్రౌండ్ పొజిషన్లో ఉంది సో అలాంటప్పుడు అవుట్పుట్ అనేటువంటిది ఏమి ఉండాలి జీరో అవుట్పుట్ అనేటువంటిది జీరో బట్ డ్యూ టు సమ్ పవర్ సప్లైస్ వల్ల సమ్ ఎర్రర్ వచ్చి ప్రా ఐడియల్గా అయితే జీరో ఉండదు కానీ ప్రాక్టికల్గా జీరో ఉండదు సమ్ సమ్ మిల్లీ వోల్స్ అనేటువంటిది ప్రజెంట్ అవుతుంది అవుట్పుట్ వాళ్ళు బట్ అవుట్పుట్ అనేటువంటిది ఇన్పుట్ ఏమి ఇవ్వలేనప్పుడు కూడా అవుట్పుట్ రాకూడదు సో అవుట్పుట్ అనేటువంటిది జీరో ఉండాలి కాబట్టి సో టు మేక్ దట్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ జీరో వీ విల్ గివ్ సమ్ డీసీ వోల్టేజ్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ని జీరో చేయడం కోసము మనము డీసీ వోల్టేజ్ సమ్ డీసీ వోల్టేజ్ ఇస్తాము అది ఇన్వర్టింగ్ టెర్మినల్ దగ్గర అయినా ఇవ్వచ్చు నాన్ ఇన్వర్టింగ్ టెర్మినల్ దగ్గర అయినా ఇవ్వచ్చు బట్ అనదర్ టెర్మినల్ అలాగే గ్రౌండ్లోనే ఉండాలి సో ఏదో ఒక టెర్మినల్ దగ్గర మనము డేసీ వోల్టేజ్ ఇచ్చి అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ని జీరో స్టేట్కి తీసుకొని వస్తాం సో దిస్ ఈజ్ ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్ ఐడియల్గా ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్ జీరో ఉండాలి అంటే ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్ అనేటే లేకుండానే నార్మల్గా ఇన్పుట్ ఇయ్యకపోతే అవుట్పుట్ జీరోనే ఉండాలి సో అలాంటప్పుడు ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్ కూడా మనకు పని లేదు సో ఐడియల్గా ఇట్ ఈస్ జీరో బట్ ప్రాక్టికల్గా ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్ అనేటువంటిది ఉండాలి కాబట్టి ఎంత ఉంటుంది ఫర్ ఐసి సెవెన్ ఫోర్ వన్ అంటే టూ మిల్లీ వోల్ట్స్ so this is about input offset voltage next the final characteristic uh, that we will discuss in this video is uh, input offset current so same uh, normal ga input offset voltage ante output voltage ni zero cheyadam kosam use chese twenty voltage but alane similar current ani manam anukunte it is wrong so completely different anamata input offset voltage ki input offset current ki so what is mean by input offset current ante it is the algebraic difference between the two input currents which flows through in the inverting terminal and non inverting terminal so both uh, inverting terminal lo oka current current voltage flow avutuntundi and non inverting terminal lo current flow avutuntundi 
బట్ నార్మల్గా ఐడియల్గా చెప్పాలంటే ఎటువంటి కరెంటు ఫ్లో అవ్వకూడదు ఎందుకు అని అంటే ఐడియల్ ఓ ప్యాంప్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ఫినిటీ సో అలాంటి కండిషన్లో ఇన్పుట్ కరెంట్ అనేటువంటిది ఫ్లో అవ్వకూడదు సో ఇన్పుట్ కరెంట్ జీరో ఉండాలి బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ కాబట్టి సమ్ కరెంట్ అనేటువంటిది వెళ్తూ ఉంటుంది సో బోత్ ఇన్వర్టింగ్ టర్మినల్లో ఫ్లో అవుతుంటుంది అండ్ నాన్ ఇన్వర్టింగ్ టర్మినల్లో కూడా ఫ్లో అవుతుంటుంది లెట్ ద కరెంట్ ఫ్లో ఇన్ ది ఇన్వర్టింగ్ టర్మినల్ బి ఐ వన్ అండ్ నాన్ ఇన్వర్టింగ్ టర్మినల్ విల్ బి ఐ టూ ఐ వన్ అనేటువంటిది ఇన్వర్టింగ్ టర్మినల్లోనూ ఐ టూ అనేటువంటిది నాన్ ఇన్వర్టింగ్ టర్మినల్లో ఫ్లో అవుతుంది అనుకుంటే దెన్ వాట్ ఈస్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ సెట్ కరెంట్ అంటే ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఐ వన్ అండ్ ఐ టూ ఆల్ జీ బ్రిక్ డిఫరెన్స్ సో ఐఐఓఎస్ అంటే ఇన్పుట్ ఆఫ్ సెట్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ వన్ మైనస్ ఐ టూ నెక్స్ట్ ఐడియల్గా ఇన్పుట్ ఆఫ్ సెట్ కరెంట్ కూడా సేమ్ ఆఫ్ సెట్ వోల్టేజ్ లాగానే ఆఫ్ సెట్ కరెంట్ కూడా జీరో ఉండాలి అంతే కదా అంటే అసలు కరెంటే వెళ్ళకూడదు ఐ వన్ జీరో ఉండాలి ఐ టూ జీరో ఉండాలి ఐడియల్గా సో రెండు జీరో ఉంటే దాని డిఫరెన్స్ కూడా జీరోనే ఉంటుంది బట్ ప్రాక్టికల్ కండిషన్లో ఎంత ఉంటుంది ఇన్పుట్ ఆఫ్ సెట్ కరెంట్ అంటే ఫర్ ఐసి సెవెన్ ఫోర్ వన్కి టూ హండ్రెడ్ నానో యామ్స్ సో చాలా తక్కువ టెన్ పవర్ మైనస్ నైన్ నానో అంటే టెన్ పవర్ మైనస్ నైన్ సో చాలా అంత తక్కువ కరెంట్ అనేటువంటిది ఫ్లో అవుతుంది ఆఫ్ సెట్ కరెంట్ సో దీస్ ఆర్ సమ్ బేసిక్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఓ ప్యాంప్ సో కొన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ గురించి ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాము ఈ వీడియోలో so if you like it ee uh, video meeku nachinatte aithe like cheyandi and uh, and alage uh, remaining videos kuda follow chestaranu anukuntunanu thank you friends